Niigi, Marko, räägi, tere. Tere. <laughs> kus sa pärit oled ja kus sa üles kasvasid? Oe, ma lihtsalt sõlin nii ammu, mõtlen kohe elas, sõlin 48 aastat tagasi ja vasti 49 juba. Tallinnas sündisin, seal me elasin siis kuni neljanda elu aastani ja siis juhtus selline asi, et olid nagu sellised rasked ajad. Meil siin, et ema nagu tahtis minna Soome elama ka, vaata, Soome sellele ei saanud, kui sa pidid mehega, Soome mehega pielluma. Ja siis äh, läks natu, a ja siis suri, mm, a siis juhtus selline asi, et minu vana, vanemal suri ära mees, ehk siis minu vana isa nagu see oli nagu suitsiid, mida me olite rääkinud mm. ja siis tal oli väga igav ja see oli aasta 79, kui siis ema pani mind Tartusse vanemale seltsiks ja siis ta ootas nagu, et mind nagu Soome viia, aga vaata, tema oleks sinna Soome juba ammu saanud aga kes see seda last ikka tahab sinna teab tegelikult kui ta ütles, et tal on veel laps ka, siis lööldi nagu ei, ei kohe nagu ja siis ma seal Tartus nagu, noh, kasvasingi Ja noh, vanema kasvatas mind. Noh, eks see oli selline poputamine rohkem. Eks noh, ma ei tea. Eks oli selline poputamine ja noh, aga noh, koolis oli muidugi karm. Sellest mõttes, et lastaed oma väga ei mäleta. Aga koolis oli niimoodi, et seal oli meil esimene klassivate hiljakaru ja see pani meid ikka tõsiselt nagu kuidas käituda, et ei tohi naerda kui kui siis näiteks siis kaasõpilane püssis püksi kolmandas klassis mina naersin, siis ma sain käitumine oli vist rahuldav muidu mul oli ja, nagu alati kas ta oli eeskõjulik ja väga hea oli käitumine mul, aga vaata naerda ei tohi ja siis kutsuti vanema kooli ja üldis, et jah et noorus, möödus, tartus ja tegelikult siia maani aga noh, pendeld on väga palju ringi Ja ühesõnaga lõpuks siis läks nagu ema ikkagi Soome, kui hakkasin need piirid niigi lahti minema, siis ta läks sinna muidugi tööle poodi ja siis 12 aastat oli ta laste ja kasvataja. Ja tegelikult ma käisin ka Soomes nagu toona, aga mulle see Soome nagu mingit nagu, ta ei, avald, ta ei anud mulle mingit nagu sellist vau efekti. No vaata, meil olid siin kõik olemas juba. See, kui oleks on tõesti mingi 70. lõpp või 80. algus, et siis tõesti nagu kui siin oli tohutud defitsiit, et inimesed käisid siin meie kooliste mindi nagu kui ma käisin juba Tallinna koolis, sorry, mul, mul see mõte üppab, siis sealt mindi peale kooli läksid meie need hullud õpilased viru ette, mida nad seal tegid, küsisid õlle purke sommide käest ja need pastakaid, on ka sinule küne? No ja tegelikult mina isegi küsisin. Ja no tegelikult, tegelikult pastaka ei nänti, sellepärast siis on mitte midagi saada. No. Ja selline see elu oli, et me vaevlesime defitsiidis. Aga no, selles mõttes, et ma olin nii noort toona, et ma ei saanud sellest väga arugi. Et ma ei olnud, ei olnud, ma, ei olnud, ma nagu, no tegelikult tema nagu saatis mulle kul sinna Tartusse, et eksab ükse ja välis ma omasid ja need välis ma tosse. Ja ma nagu... Ma ei öelnud, et see mingi vau nüüd väga oleks, aga, aga pärast me juba hakkasin seda indama, pärast. Aga jah, et Tartus, et ja Tartus ikkagi, jah. Mm-hmm. Olen, olen olnud suurema asa, osa oma elust ikkagi Tartus. Mm-hmm. Mm-hmm. Arvan ka, et enam siin inimestele sa seostud just Tartuga, et sa nagu Tartu ikoon. <laughs> Vaiko Eplik eile sai nagu muusikauvindadel mingisuguse auvinna väga, väga suure ja siis ta enne tegi minuga pildi ja siis, siis ta nagu väga uhkelt märkis mind ära Facebookis, et Tartu ma ei tea, kas nagu patroon või mingi ikoon või <laughs> ma ütlesin, et siis on tuvitav küll, et nagu no jah, et, et ma ei tea, mul oli vist nagu hea ura et just, just kui ta tegi minuga pildi ära kümme minutit enne kustuti ta lavale Ja ta sai mingisuguse tunnustuse mm-hmm. osaliseks, et vau, väga hea tegelikult nagu. A ei, no mis nüüd mina asja saak enne, ma lihtsalt praegu ennast nagu pitasin pisut, eks ole. Ja selle pärast, et jah, kes ikka teised, eks ole. Aga, aga ikkagi Tartu, aga Tartu on natukene igav juba. Nii et ma käin seal väga palju Tartust väljas. Ja sa tead kindlasti et Tartu huvitavamaks. <laughs> ja, et on olemas sellised inimesi, kes täitsa nagu... Kas nad on siis Viljandist või kus, et nagu 
Aga mind näevad, et jooksevad järgi, te ütlesi, ütlevad kohe, et oot, teid ma tahtsin näha. Et nagu, et, nagu, et ei ole ta see Tartu nagu. Aga vanasti tegelikult, kui ma olin ainult stripper, siis oli natukene teissugune käitumine inimestele, et õi, see mingi prostituut ja <laughs> et mingi pervert ja. No eks seda siia maani mõnikord on, aga lihtsalt, et nagu ja praegu, kui ma hakkasin nii öelda muusikaga, nii öelda muusikaga tegelema, <laughs> kuna soovitati. See oli, jah, see oli siis aastal 2010, siis on väga lahe nagu, mm-hmm. et on nagu läinud. Läinud nagu kuidagi huvitavamaks see elu ja kuidagi väga, 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 väga kifte fänni on tulnud. Ja. Mm-hmm. Aga ma vanaemaga olid sa lähedane? Ja, aga no eks ikka mingisugused ütlemisi tuli meil ja no eks see iga vaata, kui ma olin 12-13, siis kuidagi tead, kui ikkagi toit ja maitsed, mõtlesin selle ära ikkagi. Ja, ja no, ja vanaema mul on nüüd praegu vanade kodus. Ta on nüüd 95 peaks olema. Et tal olid need kukkumised, et kui ta, ta, ta töötas kuni 82. eluaasta nii. ja siis teda enam ei vajatud. Ja see, kui sa oled eluaeg vaata liikunud ja äkki jääd nagu istumas, see on tegelikult palju, paljude, paljude pensionerite probleem. Et siis nad ei tee enam mitte midagi ja kõik hakkab nii öelda kõdunema. Ja siis need luud läksid apraks ja need kukkumised olid päris õudsad, lausa igasugused puusaluud ja ta oli vahepeal ka juba vanade kodus, aga Aga siis ta sai nagu kuu, aa, seal oli niimoodi, et kuu, kuu ja kuu pärast hakkas nagu ikkagi kuidagi nagu liikuma. Arstid ütlesid, et see oli tetsi ime, et noh, eks ta ei tahnud seal olla vaata. Aga praegu ta ikkagi lõpuks on vanade kodus, noh, ta on, ta on lihtsalt sellega nagu leppinud, et ta ei saa enam eriti liikuda. Mu, mu, muidu ta on nagu väga-väga kõbus, aga vaat see, see liikumine kõl, noh, see lihtsalt nagu, noh, vaat see on see lihtsalt, et tegelikult, et... Aga ma käin teda korra, korra kuus vaatamas seal, ikkagi, et heta, noh, alati küsib, et kas sul ikka raha on, et tema ei ole mulle raha anda, mis ei, noh, et no, ma saan nagu hakkama, no vaata, ta on sirm, kuna ta on mitte nagu lapsena kasvatanud, vaata, kuidas ma nagu hakkama saan, mm-hmm. et nagu ja siis viimane kord, kui ma detsembi lõpul nüüd käisin, siis saadis mulle need piparkooke ja mis tal oli see tantud. Ja mingisugused, et mandariin, noh, sul on muulikult, ma võtsin vastu, aga noh, ise asi, kas ma nüüd söön, eks ole? <laughs> ja. Aga tegelikult vanaem on mind nagu kasvatanud, ja nagu, noh, kus seda sai nagu kasvatuseks nimetada, see oli rohkem nagu poputamine. Okei. Okay. Lihtsalt nagu, ja. Mm-hmm. Kas sa näed, et see poputamine on siin nagu pikas plaanis mõjutanud ka või kujundanud või? No eks ja eks oleks ikka pidanud nagu rohkem nagu käsutama et õpetama nat- natuke rohkem et tegelikult koolis küll ja seda aga ja et, et nagu õm- õmble, mis oleks on vaja ja mingisugust muud, aga ma olen nagu ja et ma ei ütle nagu, et tegelikult ma olen ju olnud nagu a, et nagu, nagu kus ma läksin kokkaks, oligi tema nagu ja ema soovitasid et nagu viisikäe kõrval Mulle samet üldse ei meeldinud, aga noh, see oli ka nagu mõtetu selline, aga noh, selles mõttes, et oomiku vära ärkad ülesse, pead tegema 30 inimesele supid, salatid 30-le, sa oled, sa, oled, sa oled tulnud kuskid peolt, see oli juba see aeg, kui ma käisin, sa lihtsalt sa õud ne lihtsalt, siis pärast jooksel pead trenni ja siis pärast tuli veel kunstikool ka veel lisaks, kus ma olin siis modell. Ja muideks kunstikooli soovitas ka mul minna vanaema. Ta nägi kuskil ajale ja kuulutas, no, eks, eks ta oli mu peale mures, et kus ma seda raha teinin. Mul nagu ei olnud vajadust, nagu, et kõik to- toodi nagu lapsele nagu ette taha ära vaata. Aga siis, et nagu, et ikkagi ma võiks nagu raha ka teinid, on ju. Siis ma hakkasin kunstikoolis käima ja ma veel ei käinud äh, avalikus rannas. Veel, kuna mul nüüd jalad väga peenikes, et ma ei julgenud. Kuigi ma käsin juba trennis, ma ei julgenud. Aga ma käisin kuskil Anne Luhal, kus see ei ole praktiliselt üldse inimesi. Ja siis võtsin ikka julguse kokku, kuna üks, ükskord oli niimoodi palju puuke. No need, need on johtlikud. Siis ma olen seda, et siin ikka ei saa olla ja sisalikud jooksid mul sai jalgade peal ja kõik. Ja. Ja siis ma hakkasin käima nagu võtsin selle julguse kokku ja läksin nagu Anne, Anne kanalisse päevitama. Ja siis oligi see naljakas asja, et kunstikooli modelliks vaata. Ma ei teadnud eriti, mis sa siis on akt isegi. Ja, ja siis ma arvasin, et kas sa nüüd päris alasti või? Issa on jumal inimene, kes ei ole isegi nagu no, 
Jumal, kes see oli isegi ühis rannast nagu käinud, selleb, et jalad on nii peenikesed, nüüd nad mul praegugi midagi erilist ei ole, aga... K- kui vana sa olid siis? Siis sa kas 20 või 21 või? Mm-hmm. Et ma olin nagu üsna, üsna selline, selline tagasi, tagasi hoidlik veel mm-hmm. toona. A- aga no samas nagu mässu meelne juba. Et mul oli ikkagi oma stiil, selline, noh, sellest mõttes, et, et, et ma ammutasin stiili nagu... Meil oli kunagi MTV ja siis seal oli Take That mingisugune bänd ja siis sealt ma võtsin stiili. Aga nemad olid laval sellist riiete, aga ma käisin linnas. Nahk, nahk, vestid eest lahti ja. No ja see selleks, ellu ma jäin kuidagi. <laughs> aga ja, et ma ei tea, et kustik oli see, see esimene päev oli natukene küll väga raske selle pärast, et mina arvasin, et mind tõsi sealt joonistab üks inimene ainult. Ja, ja see vanem proovas, et saskia kasema. Aga ta ütles, et nagu, kui ma läksin sinna ja 25 õpilast vaatavad, me... aga kes nad on? Nemad, jah, nemad hakkavad sind joonistama. Ma ei julgenud isegi öelda, et kas ma võtan oma aluspüksid ka ära, sellest vaata, ma olin nagu akt, akt oli nagu esimesed kolm aastat. Ma olin nagu nii ette valmistamata. Ma küsisin, et kas ma võtan kella ka ära käest. Ja kõik, 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 kõik. Ma olin, Okei, okay. ja siis Jaan, aa, sõpeta Jaan, luik pärast ütles, et, et te võiksite nagu ennast nagu raseerida ka üle, nii sellepärast, noh, ikka mingisugused karvad olid ja, ja siis mind kiideti seal nii ette taha seal, et issab milline fantastiline modell, et tal on see releef nii hea ja ta ei hinga isegi. Ma mõtlesin, ma pärast ütlesin, et no, kuidas ma julgen hingata, issand jumal, kui tead, ma olin selline irm oli tead, et no anna olla tead lihtsalt, aga pärast ma juba sain nii vaata, et ma hakkasin need õpetama pärast isegi õpilasi seal juba, et kuidas võiks paremini teha, sellepärast, et tegelikult mind, mind nagu juhendas ka eveesma ja siis tema ütles, et, et tead, et vaata, mul ei ole aega nüüd käia, kaks nädalat sina annad tunde. No ja siis u- 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 uued õpilased tulid ja ma antsingi neile nagu tunde. Ja siis no, see oli ikka päris raske tegelikult, mul olid veel kapadressid. A, mingisugused, mingisugused visandid tehti ikkagi riietega. Ja kui üks, kui üks õpilane Maris Palgi, ma pidin trenni minema jumal ja ta teeb need kapa kõik üks saabal. Siis kapa, 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 kapa Soomest. Ma läksin hulluks, mis et kallis inimene sai pea neid nagu kõike joonistama, kõik kappa, 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 niimoodi kissitab ja kõik üks aaval. Tead, ma läksin nii vihaseks, mis et kas sa ei saa aru, et seda ei ole vaja nagu, need on visandid nagu. No ja, ja ikka ta teeb mul need kappa, 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 no. Mul oli selline poos, et ressid ja ühesõnaga kunstikoolis ei on, no tegelikult see ikkagi nagu kerge ei ole, sellepärast sa pead olema 2-4 tundi ühes asendis et sul on need liigesed nii surnud pärast, et, et vaata, kui sa annad nagu tunni lõpus seda algirja, siis isegi käed ei tööta alguses. No lihtsalt on niimoodi, aga, aga, aga maksti vähe 16 krooni vist. Ja aga tegelikult oli nagu lõpus sellepärast, et ma sain igasugust uvitavad tullud inimestega tuttavaks. Sellepärast, et kunstikooli rahvas sobis mulle paremini kui need tava diskoteegi jõmmid. Ja no, kes seal on, et 16 aastas, et ma hakkasin nüüd diskoteegis käima, kuidas ma sinna esimest korda läksin, oli see, et äh, kell kümme õhtul juba. Vanam ütles, et käi parem ära saad, siis on veel pannkogid soojad. <laughs> ma arvasin, et see <laughs> Ja ma läksin sinna 17. kutsa keskkool ja vaatsin, et Tiitsi on Sven Mutik, see, see sama käis trennis meil käib. See ei õmm, tead. Mis sa sinni vara teed juba? Ma sõid, ma ei tea, et rahvas tuleb ikka kell 11 ja no 12 tulevad ikka. Ma sõid, ei, no vana, ma ütles, et... <laughs> Mis sa see oli nii algeline? Aga no pärast ma arjusin ära ja pärast ma olin ikkagi päris suur, suur selline diskopeppu, et tegelikult Tartus on meil olemas kirjanik Lauri Räpp. Ja ma, ja ma ei teadnudki, et mina olen tema raamatus mingis, et 90. tahtu peod, et ta pani juba siis mitte nagu, et mul olid sellised 
et, et, et mind nagu kutsuti toona nagu puratiinoks ja tsirkuse vanameeks. Vaad seda, et ma tsirkuse vanameeks olen, seda ma küll ei teadnud. Aga puratiino, no see ikka, et on see nina ja, ja et mu rõid vist nagu mingisugused räikivad särgid toona eest hästi lahti. Nagu noh, eks ma käsin juba trennis. Ja. Aga miks ma trennis hakkasin käima, oli see, et tegelikult, et see oli see mm, kooli kius vaata. Ma räägin nüüd selles praegu, et, et, et nagu Tallinnas, kui ma käisin kaks aastat. Mis, mis vanusest see? See oli 14 kuni 16. Et see oli väga raske, et seal, seal mind üldse nagu omaks ei võetud. Ma kokutasin toona jubedalt ja no, ma ei olnud sportlik, ma ei jõudnud teha kätte kõverdusi. Isegi nagu no, neid tavalisi, mis siis ja lõuga ma ei jõudnud tõmmata ühe sõnaga. No, ma sain sellest ikka nii, et mind taati ükskord päris nagu üles see puua. See oli niimoodi, et oli nagu mm, aa, tegelikult õpetajate oli on selles kuu, see oli 16. keskkool Tallinnas. Et neil on üldse autoriteeti. No, nad kartsid õpilasi. Kartsid. Selle pärast, et ja siis oligi niimoodi, et tagant see oli nagu päris hull. Tegelikult muusika tund, et tagant see kunnar ta olid mingisugused koodid. No mingi kõis. Ja siis, siis ta pani nagu siit tagant nagu selle mulle siit niimoodi ja aga vaata see hääl enam nagu välja ei tulnudki lõpeta ära kunnar ütles õpeta, lõpeta ära seda egaselt palju nagu enam ei jäänudki nagu noh, puudu ja noh, ega ma ei tea, ega midagi kiriti kaed seda ei olnudki sellepärast, et ma ei olnudki nagu elu veel nagu näinud vaata, ma, noh, see surmi oksis juba nagu läbi minimoodi ja siis oli niimoodi, et see kael oli nagu täitsa nagu niimoodi marraskil no, niimoodi tead, sellest ajab võtt, mm-hmm. nagu, nagu on, vaata, kui inimesed ennast nagu poovad ja, ja siis ma läksin koju ja, ja ema ei teadunud muidugi, et mul seal koolis nii hull on, noh, ma ei viitsid rääkida, vaata, see, see, see oli nüüd see aeg, kui ma elasin emaga kaks aastat ja siis ema nagu ütles, et lihtsalt, mis sul seal on, kas ma valetasin, et mul oli toona mingisugune selline lindakott, Selline suur nagu, et see, et see sang ei mul sinna taha kinni. <laughs> Aga siis tema, tema nagu, no tuli na, nagu see vana isa asi nagu kohe mm. meeldes ja suitsiid, et nagu see ei ole normaalne tegelikult, et ma tulen kooli. Ja siis ta tuli kooli ja siis need õpilased hakkasid seal muidugi mind kohe mõnitama ja emal olid siis välismariided. <laughs> et kus ta need sai, et kas ta on viru litsu või? Ja siis emal oli selline pikk nagu vihmavari. Sest hakkas need õpilesid sellega tagaajama. Sellega, et no, need olid sellised ajad, kui võis. Kui võis, kui õpetajad panid isegi tou, sa vaatasid hilja karu see klassjuata tatust meil. Kui sa olid, ei kuulnud sõna, siis ta võtis kinga ja lajatas õpilasele. Täna peal ma ei kutaks ettegi. Ja ühe sõnaga sellel ajal võis. Ja siis ta ajas taga ja siis mingi paksu trukku ta sai kätte ühe pontsiku. Oi, 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 sinu pojakeni on professor meil. Mingi homo. Aga mina ei teadnud isegi toona, mis homo on. Mina, mina teadsin, et homo on pesupulber. Selle pärast minu emaalu oli see pesupulber. Ja ma ei teadnud üldse mitte midagi. No. Selles mõttes, et me vaatasime Soome kanaleid. Ja mina arvasin, et see homo on mist midagi hästi ägedat, et pesu pulper. <laughs> ja siis ta pani selle viima vajuga, ta oli niimoodi kõhtu. Ma pressin sul raisalt soolikat välja, siis see on maas ägises. Ja ühe sõnaga see, kes, see, kes mind nagu puua, no üles poos nii öelda, no üritas, siis see nagu hakkas mind peale seda väga austama millegi pärast. Ma ei tea, miks. Kas siis ema jäfartas teda reketit, ega toona olid mingi maafia vaata ka ju. Me ei siin olemas, et noh. See oli, aga tegelikult, tegelikult heiti ma sain ikka väga palju seal. Kogu aeg pidi no ma olen need püksid tegema puhtaks, kui ma olen linna. Nagu kõik oli nagu jälle jalgadega ja siis see koolikott visati sealt. Kolmanda korus aknast alati alla, noh, see oli trenni ja siis nagu võtaks tipa tapa. Aga ma olin ikkagi nagu kange ka selles mõttes, et jooksmine oli mul väga hea millegi pärast. No vaata, ma ju ei, ma ju ei suitseta. Aga nemad juba suitsetasid toona ja neil oli see kopsumaht väga kefa. Jõu, jõudu neil oli kuri vai, aga vaata mul ja ta tõtsid, kus sul need musklid siin on? Siin peaks nagu olema muskel, aga ei ole. 
Ja siis, ja siis tegelikult see, a, jumal, see oli, jah, see on niivõrd pikk tekst, aga mulle, mulle pahepeal meelest ära ja siis mingisugune Edgaras tema ütleb, et sina jooksed minuga, et mina, a, see oli see 60 meetri jooks, et teeme niimoodi, et raisk, et, et sina jooksed minus kepemini, muidu saad molli, aga ma olin ikka nii kange, et ma jooksin temaga nagu viiki ja siis pärast muidugi ma ei, ma ei mäletaga, mis minuga seal tehti. Ja siis suits tahati mulle suud oppida, siis ma karjusin jälle, <laughs> ja ühes on aga, ei no seal, ja, ja siis, a, ja siis tegelikult ma räägin, et see oli ka väga õudne, sellepärast, et talvisel ajal tehti see haken nagu laht ja siis võeti lund ja siis õpetajad nagu, lihtsalt nagu, nagu nad piljuti lumega. Ja meie ajal õpetaja oli siis Proen põllu minu arust ja, ja siis temal oli nagu selline asja, et temal oli juba korra mm, haknat kodus puruks visatud, no, meie õpilased. Ja siis ja öeldi, et siin on sulle seks pesu, et sa paned selle selga. Muidu me teame, kus sa jällegi elad ja m- Ja me teame, kus sinu pojake, ne on ja nagu, nagu teeme jälle tema ka midagi, oli midagi tehtud. Ja see õpetaja eenpõllu, mida ta tegi, pani selle lapsakate vormidega, seks pesu oli, üsna kitsas veel, pani selle selga, ta ei tahnud seda absoluutselt üldse teha. Aga lihtsalt, et sellel päeval ei olnud direktorit, nagu koolis seda teati ja siis võis õpetajad niimoodi mõnitada. Ja siis ta pani selle selga ja siis ta pidi minema kuni, kuni teisele korrusele ja siis ütlema, ma olen seksikas, ma olen seksikas. Ja see seks pesu kõik, no see oli selline seks pesu, et nagu noh, pit, selline podi ühesõnaga. Kõik ja need jalad ja kõik, need olid ju paljad, eks ole, rinnad siit, ups ja, ja no vana inimese keha vaata ja mingid need sussid jalas ja, ja siis ta tegi seda niimoodi. Seksikas, kõve minu raisk! Ma olen seksikas, ma olen seksikas, kõve minu raisk! Tead niimoodi, siis ta läks nagu sinna ja tuli alla tagasi. Võt, kui siis oleks saanud filmida mo- selle mobiiltelefoniga, kujutete, mis Jumal paagid tõnetud, oleks saanud. Jumal tõnetud, et siis jõunud seda. Ja, ja, ja siis ühes on aga, no millest me veel räägime, no mis siis minu kasel veel teht, eks ole ju, et no ja siis ma tulingi Tartu tagasi ja ema oli tegelikult mulle ammu juba ostnud hantlid, sellepärast, et mul oli... Mul oli tegelikult see rüht, rüht oli kuidagi selline ja siis ta alati kui mingi sõbrannad oli ütles, et ajanas sirgeks nagu niimoodi. No mul oli niimoodi. Ja siis ma hakkasin tegelema trinni vaata, trinniga tegelema ja käima diskoteekides ja inimestega rääkima. Isegi, ise, no selles mõttes pussi peatustas isegi, sellepärast, et mis on kell. Kuigi ma teadsin, mis kell on, aga lihtsalt, et saaks nagu mingid praktikat, sellepärast logopeedi aidanud. Mm-hmm. Mul oli ka tohuta kokutamine, kuna mulle koer tuli ka alale nelja aastaselt. Ja siis hakkas nagu see kogelus. Yeah. Ja tegelikult see on tegelikult päritud isegi, kuna minu arust kuidagi ema ka nagu mõnikord kokutab, kui ta on nagu, nagu no, selline vihane. Aga no mul on muidugi rohkem seda ikkagi, ja. Et, äh, ja siis ma hakkasin tegelema endaga lihtsalt trennid. Trenni alguses pingi naaber tuli pärast, ta ei tunnud, et et kolme päevaga ei, ma ei näe mingid lihaseid, et millest me räägime, et sa lubasid, et mina kusas ja no muidugi läks aega enne, aga ja, ja siis ta hakkas juba tekkima selline, kui ma, kui ma sen 18, siis mul hakkas juba tekkima mingi fantaasia, mingi huumor, et mul hakkasid kirjandid tulema juba, nagu et nagu, 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 nagu tuleb mul see, see pala siit sõna, et tõsiselt, et kirjandid ja, ja hakkas tekima huumor ja siis kui ma sain nagu 21, siis, siis ma nagu enam vähem juba olin nagu endaga rahul. Aga ja see võttis aega muidugi kõik, aga eks tegelikult selles kooli, kooli vägivallast on tulnud tegelikult kasu mulle kõvasti, sellepärast muidu ma ei oleks isegi siin täna sinuga. Sellepärast muidu ma oleks võib-olla, ma ei tea, kus üldse, kas ma veel üldse oleks või oleks ma selline vaikne, vaik, vaikne tossikene vaata. Meil oli küll sellised, kes nagu tegelikult see pinginaaber on mul surnud juba, sellepärast ta, ta nagu ka, ta puhus üles sõnast, sellepärast ta olid nagu, aa, kuidagi see, ta ei saanud hakkama elus, see esimene katse oli tabletid, aga see ei õnnestunud. 
Ja siis ta läks mingi neiuga tulli ja siis, siis nagu... E Aa, kuidagi teda ei olnud, mis kodus viis päeva ja ema siis läks teda sinna alatski veel otsima, siis ta rippus. Mm -hmm. Seal metsas, see oli päris õudne. Ja ma too aeg ei läinud isegi nagu matustele. Ma ei ole matustel käia, mina arvan, et ma olen taitsiisse, kuna see oli minu üks väga oluline. Mina olen selline inimene, et, et inimesega peab suhtlema siis, kui ta elab veel, aga mitte, et, <laughs> et ma olin nii ülba isegi toona, et mina, mul on taitsi tund. Ja no, korras. Et äh, ja. Aga ega need kooli vägivalla, need vägivallad sead siin tegelikult Tallinn oma sega, ega, ega nad on ka paljud läinud. Selle pärast, et üg, üks ja isegi ka massi alla ma väetan siis juba. Ja tegelikult narko sellel ajal juba oli see narko koolis, et no alguses nad tõmbasid ennast köha tapetides pilve kui sa võtad ikka mingi viistes köha tabletti, aga no minu jaoks oli see hea, et nad on uimased ja pilves, siis nad ei, ei kiusanud mind nagu. Aga <laughs> see oli ka päris õudne kool siin Tallinnas. Aa, ja siis see majandusala juhataja tema nagu, tema nagu alati kiitis mind, et no, ma tahtsin nagu nii abi valmis olla, aga vaata, ma ei jõudnud tõsta need laudasid ja issand, kui suure pärane on Marko Tasane, No ta rääkis seda kuskil meil nagu seal, kus on see aula. Teate, ta on nii suure pärane, ta teeb nii palju, aitab meil siin. Aga tal ei ole ju jõudu. Ta, ta teeks palju rohkem, aga ta jõua ju need toolidest. <laughs> siis ma olin jälle nii, aah, jälle ma sain heiti. <laughs> ja siis oligi niimoodi, et noh. Ja siis äh, Tattu seal ma hakkasin tegema, et noh, no, no, trennima olen siia maani muidugi. Et tegelikult täna ma isegi, täna mul on tegelikult trennipäev, aga no ma ei saad minna, et täna ma tõin siis sada jalgade tõstet äh, korraga nagu etsis, etsis äh, mingisugune verine kakaks tööle. Selle pärast, et kui ma liigun, mul hakkab parem nagu, mm -hmm. nagu parem tuju tuleb ja siis ma tegin mingi saht, mingisugune sada kätte kõverdus, kuna ma pidin tegema tervitusvideo sõbrapäevaks, et nagu mingisugune keha oleks nagu parem ikkaks ole. Ja no tegelikult sport No, kas see on sport, aga sport on see, mis nagu, nagu mõjub mulle hästi, aga ma sain seda küllaltki hilja nagu teada selles mõttes. Et tegelikult see kooli vägivald, jah, et ühte õpilast ma nägin, see oli aasta 2004, kui ma tulin Klaapri veest välja, siis ta istus seal selles, no vaata see Gloria, restoran Gloria Teppil, siis ta ütles mulle, sina pede veel türa siin, no, mi, oi, ma ei tea, kas ma võin rääkida see, Ja siis mul olid toona, mul olid sellised teravad kingad olid siis mu ajast nagu aangerja nahast või mingit, et nagu jumala kallid, nagu sellised jumala teravad, ma ei tea, kus ma ütlesin julge, siin sellistega kõngid, nad on õudsad nägid välja tegelikult. Aga siis olid mu ajast, ja panin tale sellega nagu niimoodi vastu nina tead nagu, oi, ja siis ega ma olen selline, kui ma vihastan, ega nai no, ei ole. Ja siis tal see veri hakkas seal kõik ja siis ta ei julgenud enam midagi öelda, et nagu noh, eks ma nagu näitasin. Aga tegelikult, kui ma nagu olen nüüd, kui ma nagu tõesti nagu väga, 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 väga vihastunud, siis nagu ja, et hakkavad mingit midagi hakkab toimuma inimestega. Et, et ma toon nagu näite, et, et kui nagu no, kommenteerijaid on ikka et nagu kloon ja sellised asju, no see on tavaline vaata, ma ju eristun, ma olen nii öelda valge vares ja aga mõned tahavad ka minu surma vaata kommentaris, siis see on nagu natukene, see ei ole enam viisaka, siis mul nagu hakkab nagu niimoodi kuumust tuleb sisse ja siis kaks kuud tagasi oli üks äh, mingisugune Tartu mees ja ma tegin mingi video lihtsalt, lihtsalt nagu selline no, umorikas video ja mis ta sinna kirjutas, et oi, kui kahju, et mind seal koolis toona, ta, aga ta oli nagu kursis selle looga, et, et, et mind ära ei tapetud, aga kindlasti see juhtub. Ja ma aasin, et täitsa nagu no, välimuse järgi nagu selline normaal inimene paistis, et ei olegi nagu alkasse. Ja siis, no eks ma panin muidugi vastu ka, ega ma siis ei jätta tead muidugi ja siis ma panin tege, tegelikult korraks ma panin selle isegi üles selle pildi. Aga tegelikult ma võtsin maha selle pärast ikkagi tapmisefertus ei ole, nagu see ei ole nagu, no, viisakas panna. Ja siis läks kaks kuud mööda ja ma näen, et 
selle mehe õde, ma ei teanud, et tema on minu sõbralistis Facebookis ja see mees suri ära isegi pildid on olemas, ma võin sulle pärast, kui sa tahad nagu näha, et no muidu sa arvad, et ma olen päris hull, et fantaseerin ma asjad lihtsalt, et kuule, et kas see on ju see, on see inimene, et nagu jah, et jah, et tal oli mingi vere jooks, aga ma ei hakkanud rohkem küsima ma ei hakkanud rohkem küsima, nagu sellise asju on veel tegelikult tõtte tegelikult, jah, see on nagu karma et siin vaata, kui ma olin selles õhtusõek viiele saates kunagi siis seal ka nagu meil oli see Mariline Albers ja siis see Meelis Thompson, see oli tegelikult päris õudne, et tavaliselt ma nagu haigeks ei jää, aga enne seda saadet ma olen nagu haigeks ja siis oli nagu kõht läks lahti ja oksendasin ja siis kui ma sinna saatesse läksin, ma nagu noh, ma olin veel nagu üsna nõrk nagu ja ma ei tea, kas viis kilo kergem või Ja siis nemad hakkasid juba ommik, või tähendab esimene päev juba ütlema, et teeme selle sinu päeva Tallinnas kuskil, kuskil McDonald's, siis et ostad meile enne purkse, me paneme sulle viied. Siis mõtlesin, et ei, no see ei ole minu lik, nagu, et aga, aga, aga tegelikult mina panin nagu neile kõik viied, nagu noh, pluspunkti, või noh, ma ei teagi, kui see, see kõrgem punkt. Ja siis nemad panid mulle ühed kõik, aga vaata, seda vaatasid nagu kõik vanaema ja kõik ja noh, et nagu vanad inimesed ei saa aru ju. Ja siis oli niimoodi, et ma olin nii viha. Ah ja siis vaata, minu ema nagu aitas mul veel kotted asjad ja mul oli niivõrd palju kotte, kuna ma tulin Tallinnast. Seal oli selle, kelle kindamine oli ja ma pidin ööselt tegema toidud kõik. Ja siis ma kuulsin, et Meelis Thompson oli ma ema putsi saatnud. Mina tahtsin muidugi teda saad saates kohe välja ajada, aga siis see kaameramees ütles, et ei ole vaja. Nagu ja siis teada, ja no ööö. Ja nad käskisid veel teistel ka mulle panna ühed, siis üks pani vist nagu kolme, et nad olid kõik nagu tiim. Ja no, te, vaad, see oli küll nagu selline asja, et siis ma olin nagu väga vihane tegelikult ja siis ma soovisin neile halba nendel inimestel. Ja see peagi juhtus ka, et nad jäid nagu mobiili vargusega vahele. Ma ei, ma ei tea, kas oli kursis sellega. Yeah. Ja siis mul oli nagu, yes! <laughs> ja siis see Marilen nagu kaotas, ta oli tegelikult Ta oli tegelikult nagu toona oli ta päris hea selline püstr reporter või ajakirjanik toskas küsida. Aga ta kaotas töö ära, mitmeks aastaks ma mäletan, et nagu no, porri, porri nagu kinni sellepärast, see oli kõik nagu video peal näha. Ja siis praegu nad muidugi jälle hingitsevad muidugi, teevad mingisuguseid videoid, aga see taak käib need käib neil nüüd tükka aega veel, et nagu ma vaatan, et kommentaarides ka, et oi, need on ju need mobiilivargad, et nagu, et ma ei tea, kus tuleb inimese nagu selline õelus, nagu, et panna mulle nagu ühed ja ja see on nagu tehtsas, see oli nagu tõsiselt nagu rõve, et no, meie selle stripperiga ühte lauda istu, aga vaata, kes ta tõud ise on vargane, oda eks ole ju, et see on karma kõik. Ja no, kui nüüd rääkida sellistest äh, asjatest, siis, siis, siis nad sellised nagu no, need, äh, Una nao tavat mun täide. Oi. Poleme tagasi. Yeah. Ja. Ja rolla. Mhm. Et sellised una nao tavat täide siimist oli. Mhm. Okay. Et ja näiteks Ljudmila Kurtsenko surma ma nägin unes, ma olin tema suur fan viis korda kohtusin. Et ma ei teatud, et ta nagu tal oli see puusalu operatsioon, et ta kukkus puusa pruks. Ja siis ta oli siis 75, ja siis ma nägin u... sellel ommikul ma nägin unes, et tema nägu oli väga kordsus, kuigi ta kartis kordse hullult alati tegi need facelifte ja, ja siis kordsude sees oli lõpuks muld juba, ta oli näostasti valge ja, ja siis noh, mitte midagi, et nagu ja siis õmble ütleb mulle, et kuule, et Eli lü... elistas mulle, lüüd mille suuri ära, lüüd mille, mis, mis sa ajad, mis panen tele, ka käi, ma vaatan, kohe tuligi huvitav See on nagu kummaline. Ja siis ma mõtlesin, et issa ma nägin nüüd unes veel. Ja siis sellised asjad on täitsa nagu olemas. Kõik ja siis nagu... no selline näide ka, et kui ema taab mind väga kätte saada ja mõnikord ma teen nagu uinakut, siis, sege... siis äratuskell hakkab mul just siis tirisema. Mul on selline vana, eks need äratuskellad nagu. Et hakkab just siis tirisema, siis ma tean, et ma pean mobiilid panema sisse tööle nagu üldekse. Ja siis... Ja siis kohe ta ja, ja, ja ongi kohe nagu kõne ja tegelikult sellised asju on nüüd niimoodi palju, et mul on pea nüüd täna pisut, pisut nagu laiali, et vaata kui nüüd sellest asjadest rääkida, et, 
et jah, väga palju on sellised kuuenda meele ja sellised asju tegelikult mul. Mm-hmm. Et sa oled selline just nagu tundlik See on nagu tulnud ja. aastatega, mm-hmm. et ma ei teagi, et jah, et sellised kuidagi unenäod just, aga viimasel ajal ma oskan neid sellised õudsed unenägusid nagu treenida, et kui ma kukun kuskile auku, see ei ole hea enne, siis ma teen silmad lahti. Ja nagu noh, või siis üldse nagu, no ma tean juba, mis on hea, mis on alb, aga vaata ja. Ja kui ma näen unes, et mul tuleb hammas ära, ma siis tean, et ma mingisugune sõber kaob ja nii ka on. Tegelikult ja, et siis nagu Anu saagime, ka ma läksin ka tüllid, oli mul väga hea sõber, siis ma nägin ka une seda. Et, et, a, et vaata, et kuidaga hammas tuli ära ja siis mul oli veel mingi üritus, et väga piinlik oli. Ja siis Anu saagin klätsis mind hullut, nagu see oli väga rõve. Muidu me saame väga hästi nagu läbi ja see oli vaata, kui nagu oma nagu sõber nagu teeb niimoodi, nagu siis on nagu pisut rõve. Ja see päev oli niimoodi, et ma tegin nagu pildi endast, et milline ma siis vihasena välja, välja näen, selfie. Ja mul oli see pea kohal oli tume, selline laik oli nagu seal. Tegelikult see pot on olemas ka, aga ta ei ole vist praegu nüüd, aga ma saatsin teda inimestele. Ta tuli šokist täitsa, et ma olin nii vihane tegelikult. Ma tahtsin näha, et milline peale ma seda, et nagu ma olen, seal oli mingi tume, mingisugune vari oli, ma olin toas. Nagu uvitav ka siis tõesti sellest või, et nagu mingi aura või selline tume nagu selline kohe piil nagu oli siin nagu tead kohutav. Ja siis ega ma ei ole siia maali nagu. Nagu tegelikult eel ja ka, et oli selle eema kaala korra, korra vaatasime üksteist ja, ja nagu kõik niimoodi. Aga ta oli mul, jaa, ta oli mul päris hea sõber. Aga muidugi ta alguses katsis mind. Ta rääkis, et mul on igal pool silikonid. Et siin on silikonid ja siin on silikonid ja, ja siin on silikonid. Siin mul tõesti kunagi oli, aga selle ma võtsin nagu välja, kuna mul noh, lihtsalt ta puhe edevusest vaata. See olibas nina on nii pikke, et peab ju kompenseerim, eks ole? Ja siis see... Ja siis oli see lõug, mis ei sobinud, eks ole. Ja siis selle ma võtsin välja aasta pärast. No kui jäti tegin, et võtsin, et ja. Aga muidu vaatas enne, nagu küsis, et kuidas ma nii noor välja näen. Aga mul mingisugused ilu oppe ei olegi tegelikult tehtud. Et nagu silmad on enda omad. Et nagu no need põsed on need, mis mul on. Et mingisugust, mingisugust seda ei ole tehtud. On ju kuigi võibolla... Kui, a, ja siis need silmad, vaat, vaata mul nagu mõned nagu kiidavad need silmalaugusid. Tegelikult on ommikult on nad ikka väga tursus. Aga, aga, aga pärast tõesti nagu... Vaata, ma hakan nüüd muuri tee... Mul, mul see teema nii hü, hü, nagu no äärmust äärmusesse. Mm-hmm. Et vaat, sul ei olegi vaja küsida üldse, mis sa räägid. Jah, jah, väga, väga jah. Et silma laud, kuna hakkavad mul tõesti nagu vajum, et siis ma nagu võtaks midagi ette nagu, aga praegu ma ei ole teinud nagu mitte ühte kilo oppi, et tegelikult mul üks sõber, kes on nagu arst, meesast viimest, tema ütles, et ma ei tea, et kõik mehest, kõik meeste rahmad, kes on 40, peaksid omale tegema juba sellel ajal facelifti, aga no ma vaatan, et sulle, mis see lõud ehitus nii hea seal pealt, noh, ta rääkis nagu mulle, et mul veel ei olegi vaja. Et nagu, et ma ei tea, aga no täna vabandage väga, <laughs> täna mul on kotid silmad ajal täiesti nagu kindlasti on neid näha, sellepärast nad ei ole tükka aega olnud, aga täna ma kuidagi magasin niimoodi, et ma olin higine, tavaliselt ma ei ole kuidagi, et nagu noh, ja hotellis, kas siis see padi või mis või, või ma ei liiga palju vedeliku või, igas ma aastat issa, nii ma pean täna veel minema Interviud andud ma. Sellised kotid silmad all. No, mis teha? Aga jah, küll nad parsti ära lähevad. Ja. <laughs> Elu osa. Aga aah, ja siis potoksid ma lasin äh, otsa ette kunagi küll. See lõpes mul olid jubedad vaod otsa ees. Üldi, et no need kartuli vaod, mm-hmm. et need oli 2003 aasta. See oli ainuke kord, kui ma nagu sinna lasin need potoksid. Mm-hmm. Et see oli niimoodi, et see Katrin Grünvald Ütles, et teate, et te peate alla kirjutama siia siia, et on nad nii hullud, et, et, et äkki lähegi ära, aga minust ta tegi vist mulle potoks üle tõusi, selle pärast, et, <laughs> ja, et nagu tegelikult, kui ma aevastan mõnikord, siis nagu, siis nagu läheb midagi seal, aga <laughs> nii glamuurne aivama tekst, et igas nagu, et surmaad ja elu opid ja no jah, see ongi minu elu. <laughs> Et jah, aga 
Tegelikult mina ütlen seda, et ega need kordsud nüüd nii hullud ei ole, eriti meeste rahvastel, et kordsud lisavad veel sarmi, nad ei löö veel alarmi. Seda ma olen nagu, ma olen nagu kuskil rääkinud ka tegelikult, aah, mõt kutsuti esse saatesse kunagi siin paar asad tagasi rääkima nendest ilulõikustest. Ja seal mul oli veel, toobe mul oli veel hästi alb rääkida, et see oli nagu hommikuna aeg ja ma ei saanud üldse rääkida, et aga nad siis nagu, ma nagu elistasin neile, et äkide võtaksid ja mingid kohad välja, siis nad võtsid isegi. See oli nagu tõsine, tõsine, tõsine kogelus oli mul toobe, ma ei tea, mis mul toimus seal aam. Tegelikult see oli a- alb, et ma pisin, pidin enda eetri aega väga kaua ootama, tekis see närv sisse, mm-hmm. see oli, see oli istus peepre, Ma ei tea, kes seal kõik olid on ju, kõik nagu kuulavad sind ja siis mul tekis see närv ja võt, lihts, lihtsalt ei saa korralikult rääkida. Ma tahtsin rääkida hästi humoorikalt, aga ma rääkisin nagu, nagu mingi robot. Mm. No ja, ja siis oli see ja no ja, siis see ja siis, ja siis öelda, et oi Marko, sa olid nii soliidne see kord. Ta kas sarmikas? Ma sõid, ja, ma tahtsin olla hoopis kelmikas. Aga ma ei saanud rääkida eriti. No meie küll ei saanud aru. Ma sõid, no jah, et see lihtsalt oli nagu nii hästi nagu pandud kokku lihtsalt. Mm-hmm. Aga ei ole teinud nagu mingid ilooppe veel. Aga tõesti kui vajadus, no tegelikult, et vaatasse saagi meil paneb ju need plaastrid praegu peale. No see on küll natuke naljakas, et kas see mõjub ka? Minu arvast see mõjub ainult korraks. Et vaata, siia panakse need mingi plaastrid, on ju need on näha, kus juures siia Ja siis siia mõdugi ja siis tõsti, et no, ta teeb selle saate ära, ta on nagu pringim, aga järgmine päeval läheb see muidaks kõik tagasi, et ja see on korraks. <laughs> et mina arus, see on lollus, see on lollus. Parem siis te, kui ma mingi facelift omale. Või kes teab, võib-olla ta mingisuguse mini, mini omal ikkagi teinud, aga ja kunagi ta väga julget julget rääkida. Et ta on rinnat tehtud ja silma laud ja silma on alt tehtud, aga vaata praegu on nüüd see asja, et inimesed kardavad enda ilulõikustest rääkida millegi pärast. Väga, 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 väga vähes, et nagu on nagu nõus rääkima sellel teemal. Mm. Et eks on, eks on osalt poolt on see mingi kadedus ka inimestel, et neid, kes on teinud, nad saavad väga palju heiti millegi pärast on ju, aga no, ma ei tea, selles mõttes, et... Aga... Ma mulle, et just nagu hakatakse rohkem aksepteerima, et see on just kui kaasaegne mm-hmm. natukene, kas mõtlen, mitte päris meik, aga see on nagu uus viis enda eest hoolid seda. Ja, aga see on vist aga... sõltub ilmselt. Ja. Aga kulme ja ripsmed ma küll toonitan värvin, seda soovitas minu ema kunagi täitsa. Oli aasta 96, ütles, et sa oled natuke kala näost. Kala. Kas et okei, okay. et mis sa siis, et sa pead hakkama värvima kulme ja ripsmed. Ma seda ei taha teada, et mõni, mul on niigi nii hullud riidat seljas, et igasugused nahkvestid palja lihul ja ma ei tea, mis ja tead, et, et ma ikka ei, nagu ma ei, 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 ei. Ja siis tead, proovisime. Mul oli mingi juu, juuksrmi kõie tampolid ja proovisime pari kuu pärast ja tõesti paremaks läks see. Nagu no, paremaks ja seda teevad väga paljud meed tegelikult Tartus ka. Aga kui pärast rääkida, siis kas isa ei olnud üldse pildis? Isa ei on pildis ja ta oli pildis kuni kolmand elu aastani. Tema oli mul kunagi professionaalne võrgpallur ja tema nime ma ei hakka avaldama igaks juhuks, et ta teda ei huvitanud lihtsalt sellepäast. Ja siis viimati ma suhtlesin tema aastal 98. Suhtlesin. See, see oli nagu seoses sellega, et tema nagu soovitas mul minna Portlandi ehitustööliseks ja seal maksti vähem palka. Kui ma tahtsin, et lubati 12 dollarit tunnis, aga anti kuus, et me tekis tüli, et tema ju seal soovitas. Ja peale seda me ei olegi nagu rääkinud. Muidugi ta aitas mulle seda korterit osta. Ma, ma nagu no, kus ma elasin vahe peal, et ma pidin väga palju peale käima. Selles mõttes, et ta ei olnud nagu ja. Ma mäletan see, aga no lihtsalt, et seal, seal oli nagu niimoodi, et kui ma sein 21, ma ütlesin, et mina enam panema, aga ema, e, elada ei taha. No lihtsalt nagu tead ühe toalises, ma ei saa külalisi kutsuda ja siis kuidagi siis tema andis, tuli, tuli selle, selle kilekotiga, raha tuli kilekotis ja siis ema sai midagi kokku ja isegi mina 
sain 30 000 kokku, sellepärast, et vanema sõbranna üks Ernie Uha tahtis enda korterit müüa ja ma teadsin, et need soomlased tahavad ja siis Ja et siis kolmeki siis saime mugi ikka mulle selle, selle korter ära, ära osta. Aga korteriga oli niimoodi, et kümmine aasta pärast, või ei, mis asja. Aastal, see oli siis 97, kui ma ossin selle, aga 2012 ma tegin nagu re, hästi, hästi suure remondi ja siis see läks nagu väga, väga kalliks, et selle mu, ja et siis nagu, aah ja siis tegelikult ema nagu üle ulga aja siis selista sisale, Ta oli nagu laiguline eest kõik ema, nagu, et ka sanad nagu raha ka meile vä. Et nagu, noh, sa olid üldse kadunud, nagu, ma olen pensionäär ja siis, noh, mis see oli see ka rääkida? Ja siis ise, ise enda rahadega ma käsin Soomest tööltegimis remundi. Ja selles korteris ma nüüd praegu elagi, praegu mul on uus korter on ju, seal on siis remont, praegu ma ei saa teda teid veel sinna külla kutsuda, aga jah, et nagu isa, isast on siis ainult see asi, et, et seda, seda korterita kuidagi muudu aitas, aga peale seda läks nagu vastikuks ka, et, ta, et mina olen ikkagi emasse läinud rohkem, mulle meeldib kuld ja kard ja glamuur, et, et see mingisugune see striptiis ei ole hea ja see kunstikooli modellindus ei ole hea ja et seda glamuur on väga palju, tõus uuri. <laughs> aga ja siis ma mäletan, et kui ma olin siin 13 Kui ma tulin seda Tallinna kooli ja need õudsad rasked ajad olid vaata, siis ema saatis mind nagu isa juurde raha, raha oleks vaja vaata ja, ja siis isa töötas toona nõmmepaaris Paadman. No seal olid suured rahad ja me tahtsime minna Sotsi, Sotsi, sellepärast, et siis ja siis isa ütles, et oli ennast täis joonud ja hakkas mind alandama, et sul on siin, sul on siin silgu niisuke, silgu niisuke, et no siia nii on ja o- minust midagi siia nii, aga see alumine see ei kõlba ju mitte kuskil üldse, no ma olin niigi, sain seda heit ja vaata koolis kogu aeg vaata toona ja siis, siis raada jaanud mulle absoluutselt, et mis te sinna sotsi lähete, siin on ka meri ju, siin on ka meri ju ja siis ma mäletan, et vihmane ilm oli veel, ma tulin tagasi ja ma oli veel nii vihane, oi jumal, ta oli isa peale vihane, ta oli minu peale vihane Et nagu, et iss on ka õudne inimene, ta võttis minu oras veel kõne ja no, aga mis sa selle purjus inimesega räägid? Ja no ühesõna, aga isaga ma ei ole enam rääkinud, aastat 98, meil oli ikka totaalne tüli ja ei olegi, ei ole vajagi tegelikult, et no, ei ole vajadust. Mm-hmm. Et naised on mida nagu kasvatanud. <laughs> et nagu no, selles mõttes, aga tegelikult Ma oskan nautida üksindust, nagu et selgelt nägi ja ka mingi bio, bioenergeetik juures käisin. Mõned aastat tagasi tema vaatas mind kohe niimoodi, et see teie pealt elame üksinda ja lapsi järgi muretsega. Et lapsed võivad teie närvid täitsetuksi panna. Et nagu, ja, et nagu, ja, ma arvan, et, ta rää, et na, nagu õieti räägib sellepärast, et kui ma olen väga palju inimestega, siis ma tahan minna nagu üksinda mingi aeg. See on nagu hea, nii vaata fanne. Nagu eile, et kui sa oled selle Eesti muusika uvinna kaalal, kõik on väga tore, glamuurne, hihihi, aha, aga siis pärast ma tahtsin minna juba hotelli marama. Kas ma jääd ennast tegelikult pigem introverdiks või ekstraverdiks? Ei teagi, et see oleneb täitsa, et hommikuti ma ei taha üldse inimesi näha, nagu et kui ma lähen nagu hommikul sinna, kui ma olen kuskil nagu, nagu hotellis ja ma pean minema sinna, söögi lauda kuskile sinna, kus on inimesed, see on ikka natuke raske. Aga no saab hakkama. Aga ma tean sellised, kes nagu, ta nad ei ole võimelised minemagi, nad tellivad söögi tuppa. Niimoodi, et lihtsalt, et nagu pange sinna ja võtavad nagu niimoodi ära. Mina ei ka selline küll ei ole. Tegelikult dissipliin on mul kõva. Ma ei tegi, kelle, kelle kes ma sain, selle sain kas emalt või vanaemalt või. No tegelikult ema on mul praegu väga, väga disiplineeritud inimene. Ta saab 75 juba, et ta kõnib hästi palju jala ja ta on hästi sale ja, ja, ta kannab, ja ta meeldib need rasked kotte kohe kanda. Selle pärast ma mäletan, et 90. ajal ikka ta pidi ikkagi meestele mõnikord kalale minema täitsa nagu ja ta sai neist jagu. Selle pärast ta taheti need kuld, kuld, kuld ketid ära tõmmata ja, ja siit need hakati ära tõmbama. Ta oli nagu briljantide fänn mu ema vaata. Ta isegi laenas kuskid raha mõnikord. 
et, et, et mingid brillandid saada omale. Teeb siis ära pildid nendega, pildid, mina siis pildistan, meil oli see pole rõid kaamera, noh, kui palju see brillant ikka peale jääb, nagu on niimoodi. Ja siis seal müüb ära jälle komissioni, seal ostab, müüb, ostab, müüb. Mina olen selline, et mina eriti nagu, nagu ei tahaks müüa, kui midagi ostan, siis ikka Aga siis oli ta nagu paremad ajad, aga vaata praegu ei ole, ta ei oska nagu praegu, no jah, praegu on teised ajad, ta on ju pensioner vaata, et, et need olid, tema ajad olid 80-90, vaata, mm-hmm. tema nii öelda siis hiilge ajad emal, et neid, neid ta nagu nutab taga selles mõttes, et aga jah, et äh, aga tegelikult õde on tal ka ju tädi, Minu tädi on õie ja siis õiel on olnud väga palju kuulsed mehi, ta oli kunagi Tartu ilusem naine. Tema, tema, tema siis peika oli kunnal kraps, ma ei tea, kui sa tead, see oli aasta aega täpselt. Armastuskirjad on isegi luuletused uhkelt tehtud ja kõik ja siis, ja siis mingisugune, so, mingisugune see mingi melnik, mingi mingi oleg mel mingisugune o, o, mingisugune oleg melnik on meil ka mingisugune kunagene muusika kuru see olevatel olnud nagu mees vahepeal ja siis äh, eino eino paskin pärnu rannas saivad tuttavaks ja siis äh, kurameerisid mm-hmm. ja siis Juri Kriukov et tal on neid mehi nii palju olnud ja siis kui ta sai 52 on ju siis töötas mulle, et vaata Marko, et minu elu on nüüd läbi, et nagu, et ma ei taha enam, nagu, et nagu, noh, ta ei juua. Ja siis ma maasin, et lihtsalt, et, et hakkas nagu mingite selgelt nägijate juures äkki käima seal Tartus ja ja muidu ta oli hästi kift inimene, see hästi selline värvikas, kui ta kuskil, et tuli Tart, Tartusse Soomest, vaata, elas siis juba Soomes, siis tead, mulle öeldi, tead, Marko, ma nägi nii naljakad naist, kindlasti see naine avaldab sulle mõju, Tal olid nagu kulmud nagu pildikaga tehtud ja nii läikivad riided ja rinnad üles saetud ja teata tuli meile sinna poodi ja ütles, kas teile elevanti on müügil? Aha, seda ma ei taha, elevantil peab olema lond püsti. Nemad hakkasid, mis ta te naerate? Mis lond püsti seda põnne? Aga vaata, nemad võttasid see, mõttes, et teab küll. Ja siis ta mõtlesid, et jah, see minu tädi. Ja siis ta raatib selle, selle, selle Jörbergi abikaasaga segamini teda. No, nagu nagu küllatki sannased on. Ja siis nüüd on ta nagu, Soomes ta ütles mulle kunagi sala ja ta taab nagu, et teda, et teda vanema seast teenendadakse. Ja ta on juba kümme aastat Soomes mingis hoolde kodus. No ta ise tahtis sinna minna lihtsalt. Ta oli nagu pisut nagu kõrinisest elust nagu juba. Ja siis aga ta on elanud nii võrd tormilist elu, et naised on tahnud teda ära nagu, nagu no mürgitada kunagi, et ta oli pime vist paar päeva isegi panid joogi sisse midagi ja ta läks randa ja siis tal seal ja nagu no, kuna ta oli nii võrd kena nagu vanasti. No, no ja siia maani oli, aga lihtsalt, et ta nagu tappis selle meikimisega ennast ära. Ta nagu, no, see meikimine oli tema elu. Saunast ta kuidagi välja tuli päikse pillidega. Ja siis, siis ta oleks minu ema juurde meikima. Mees ei ole teda kunagi ilma näinud. Ma ei, ma ei tea, kuidas teil kodus on. <laughs> Kas sinu mees on siin näinud kunagi ilma meigita? <laughs> Pigem ei näe mindki meigiga. Kodus on see turvatsoon. <laughs> ja siis ta hakkas tegema niimoodi, et no ja kui juba klatsimiseks läks, siis ta tegi, tegi nii, niimoodi, et tal oli see mingisuguse Peterburi tursid. Kus on see Peterburi teatri turs, turs mis nagu äs hästi tugev tuss. ja siis ta enda enda juuksed lõikas nagu ära siit mingit otsad ja siis ta nagu peale sauna kleepis enda ripsmete külge need, need nagu juuksed üks saaval, see oli kohutav töö niimoodi, ma ütlesin, et miks sa need kunstripsmed, nad teevad mu silmad punaseks, ma ei taha, niimoodi üks saaval, see oli kohutav töö, see oli kohutav ja siis niimoodi nagu saunas sauna kaks nä, kaks kaks nädalat. See meik oli mõnikord juba selline ja siis üks laps ütles Panda täti ja seal! Ta võttis nagu niimoodi kohe. Vaata, ma mäletan poes. Niimoodi 
Ne o sevmiyorum. Bu dedim. Yumandan attı tek mollap siyale. Tüyelere tiiva vaatta ka praegu ta on jah nagu. Et ta on nagu seal. Aga sa ise oled sa armunud olnud? Ja olen küll, aga see on armastus on selline purast värvis kisapreeline haigus minu arust, et nagu ma hakkan siis väga väga kummaliselt käituma, et nagu pigem nagu ma olen nüüd juba vist viimati, ma olin armunud aastal 2016 ja ma nagu praegu ei ole nagu seda, sellepärast see on nagu armastus teeb nagu haige tegelikult, et ta ei ole nagu, no ja korraks on väga ilus, aga aga pigem mitte, noh, ma ei tea, et ta on ikkagi jah, pigem selline, et ma hakkan väga imelikult siis käituma ja ja siis tulevad need armukadedus seenid ja ja ma ei tea, mis ja, et pigem hoian nagu madalad profiili selles, et ma olen nagu selline ja noh, võibolla veel tuleb see õige inimene ma ei tea, et vaata, mul meeldib nagu üksinda elada, et mul on need sõpru ja sõbrannasid on ikka kellega rääkida, muidugi seda on ja Aga vaata, ma ei saa aru, kuidas inimesed elavad koos 25 aastat ja 35, ma oleks nolliks lihtsalt nagu. Ma ei tea tõesti. Ma ei tea. See on õudus. See on õudus. Jumal, ma tahan rahu ka ikka saada ju issakene. Kogu aeg nagu plägutavad koos ja... Aga vaata, korona ajal sai nüüd teada, et inimesed läksid nüüd õlli, kui nad olid kogu aeg koos. Vaat, see ongi, et nad olid koos ja minul näiteks vaktsiini ei ole et ma tahtsin seda teha mingi peo pärast, aga ma juba elistasin mingisugusele arstile, keda ma natuke teadsin, et ei mulle ära vaata, ma lämpi joole selle jaoks, ja siis ma sain teada, et mingisugune, mingi rannamaja seidi või, ta lakas halb peale vaktsiin, ma sõtan, iss, kõudne, toho, et ta siis ei olegi nagu mitme mõnel võib hakata ja halgud ja siis oli niimoodi, et panin aja kirja ja siis poole tunni jooks olid mul telefoni kõned tööle tulla just sellel päeval kui see vaktsiini päev on ma mõtlesin, et mis see siis nüüd tähendab et isegi nagu ei kirjutatud vaid elistati Marko, kas te saaksite tulla Tallinnasse me oleme kümnene punt, et te teete meile nagu spordipäeva nagu et meie saab ellu panju et sa näitad nüüd spordipäeva Ja siis see on ju, see on ju küllatki raske tegelikult, et nagu, jah. Ja siis pärast ma pidin olema klubis Sodiaak, Taavi Libeveel filmis, ma mõtlesin, et ma ei saagi. Siis ju, et äkki ma olen sirule sellest. Ja siis ma mõtlesin, et äkki see on nagu kõrgem märk ülevalt, et mul ei ole seda vaja. Ja siis ma olen nagu loobunud sellest, et äkki migreen reb ullemaks, vaata, kuna ma olen ju, kuna ma olen ju migreenik. Et ma ei ole, aga muidugi jah, et ma siin ikkagi protesteerisin ka ikkagi ja ka ma need maske väga ei tahnud kanda ja mul on mingi muusika video maskid ja mida isegi meedia ei tahnud vastu võtta. See oli ikka liiga hull. See ei ole, mis seda näinud, aga see selleks, see oli väga hull. Aga kuidas sa üldse jõudsid selle nii-öelda strippamise ja esinemise nii? See oli siis nagu pärast seda kunsti olis? Jah, see oli tegelikult... Ei, no ma käisin ikka veel kunstiku, oli seda asja, aga mind nagu üks inimene avastas mind Atlantises, et ma oskan tantsida, kuna ma käisin klubis seal, et mul oli see vaata, no mul on see plastilisus päris hea, sellepärast, et me vaatasin nagu MTV pealt, kuidas tantsitakse ja no eks see keha oli ka ja ma sain isegi spakaati siis juba teha ja ja siis käidi peale et ma ikka läheks, siis ema ütles muidugi mine, vaata mine ema, eks ole ju, teine ütleks küll, et ära mine, aga ema mul kaasa aegne ja siis ma läksin nagu Soome, tädi oli ka veel seal ja siis esimene tööpäev oli mul 13. veebraar, ma mäletan, reedene päev Jüvaskülas ja tädi ütles veel, ära mine, halb päev on, 13. Äkki auto läheb sul kuskile kuristiku ja ei ole vaja läjärgmine kord. Ema ütleb, peab minema, muidu enam ei kutsutagi. Ja läksingi ja esinesin Jüvaskülas ära ja esimene kord oli ka väga raske, mul oli tohutu migreen. Et oksendasin enne seda ja mingi tablette mul toona ei, aah, mingisugused puraanad, mis aga see ei aida nüüd üldse. Ma läksin magama veel muideks, kuigi mu hullud kaartsin. Kell 12 pidin olema laval ja siis viis enne kahteist ärkasin siis ülesse. Mul on täratus kelle isegi kaasas, ma ei tea, et ma panin ma lebet näkku ja 
ja siis esin, esin ja seal kaks lugu ja, ja vanemad inimesed olid rohkem. See oli nagu mingisugune kiriku saal, et nagu toolid olid pandud niimoodi kaar, kaares. <laughs> nagu mul oli. Siis keegi mingi vana, mis jooksis mulle järele. Ma tulen sinu kall, sinu kall nüüd hodellin. Voiko tulla hodellin? Mõni on ajan kaks, siis Adam Arka. <laughs> Jooksin kohe mie hoteli tuppa. Meesost pakkumine tuli kohe. Ja, aga jah. Et, et meesost pakkumine tuli suisa. Okei. Okay. Aga ja, et tegelikult töö on töö ja siis vaata pärast oli niimoodi, et meil tuli nagu see rüh, ousud pois. Et ma see rühmas. Et me õppisime neid, aga tegelikult mina, mina käisin keraldi tantsimas niimoodi. Aga Ker- seal, kui sa siis töötasid klubis põhimõtteliselt? Või? Ei, jah, klubides, klubides. Mm-hmm. Et see ei olnud kerge. Et tegelikult, et sa pead nagu rongiga minema, et sa ei, sa ei tohi seal kokutada, sa pead soome keeles ju rääkima. Et siis nagu ema alati saatis mind nagu Ersingist nagu rongi peale. Ja siis sealt ma pean nagu ise orienteeruma. Kus siis minna, siis ma pean omale süüa, pidin alati tasuta, küsime. Ema ütles, tasuta, kurad ma olin või nõus maksma ka. Minu arvast see tasuta küsimine, see oli nii jõudne, et, et nagu täütu, täütu, te peate mulle antma nagu, no minu arvast see oli nii, aga no ma ei tea, küsisin tasuta ja anti siis mulle seda tasuta süüa. No, ja siis muidugi meie, meie, meie siis grupis, meil vi, viis oli siis, üks oli neeger, tema oli ka, kaine nagu minagi, aga siis üks poiss, tema oli nagu kunagine mister Soomes, tema jäi kohe nagu ära. Selle pärast ta läks mingi neiuga ja siis ta sai omale nii jubeda ähm, mingisuguse selle haiguse. No, kuidas need kutsutakse, misegi ei tea, meile kursis, et magas vaata esimene öö ja ta ei nagu kohe ära selles mõttes, et ta ei saanud kenav rajale tagasi. <laughs> ja üks poiss oli kade natuke minu peal, et mul on nii jaad kõhul lihased ja tema selline ponsakas on ju. Aga ta nägi väga hea välja muidugi, sa, no, ta hakkas siis solaariumis käima, et siis ei ole seda kõhtu nii näha. <laughs> et ta käis muidugi trennis ka, hakkas käima, aga trenn väga, no, ta vist ei viitsinud ikkagi ja see kõhuke oli näha. Aga minu arust see oli just selline seksikas, selline, et siit, no, nagu no selline punju tuleb siit, minu arust see on kole, nagu tegelikult me olime kõik saa nagu oma ette ooper, vaat, igas, igale maitsele. Mm-hmm. Ja siis ta hakkas süüstima ennast mingisugused aineid ja no, nagu no siia. Ja siis tervis läks nii käest ära, et meil olid siis vahepeal, meil olid, olid, olid nagu valged särgid, et ta hakkas nii nast võrd jooksma esinemise ajal. Ja siis ta nagu jäi ka meil ära vahepeal seal, et nagu võtse on see, et inimene ei viitsi trenni teha, vaid hakkab ennast süüstima. Mina panen nüüd <laughs> näitus seda, et näed, et et nagu paremaks seal läinud, aga jah, tõtse lõpp, valge, särk, seljas ja õudna, aga no seal me võtsime ennast muidugi lõpus päris paljaks tegelikult lõpus, et see, mm-hmm. aga no lasti muidugi selleks, et soomlased olid nagu hullu meelsed lausad, nad nii tahtsid, me olime nagu nii, nii võib tuntud toona Soomes, ajalehtedes, ajakirjades, postritel, et nagu uskumatu, muidugi maksti vähe, ükskord oli mul, aa, ük, ük, ükskord otsustas siis tulla ema mind filmima, Ja siis ta võttis selle suure rendi kaamera, õppis kõik ära selle ja siis mul oli ka toobem, sel- aa, see oli siis Kouvolas vist või? Ja. ja siis mul oli toobe ka nii juba migreen, et no mums ma olen ootsaad võrna lihtsalt. Esimene rong tuli keel seitse, et siis ema nagu sebis mingi meeselt paarist ja siis, et siis mina saaks seal nagu tema ka siis nagu ööpida. See on kõudne, see elu on ikka nii naljakas, et kõik ei ole meeleski. Mm-hmm. Ja siis ta sai siis selle nagu sinna VHS-i peale, see kaamir oli hästi suur, nagu hoidis seda käest, seal niimoodi oli veel nii uhkeise, et tema poeg ka seal nagu seal pundis niimoodi, fil- no, niimoodi esineb lausa, ikkagi paaris lausa ja rahvas läheb nii käima, jee, yeah, jee, yeah, jee, yeah, jee. Yeah. Ja siis nad teadsid minu nime isegi, aga Soomes ma käisin nüüd viimati kaks aastat tagasi päris tihti esinema, sellepärast, et minust oli... Mm, Ja tähendab, et ilda lehes oli minust üli ulgaja interju ja siis ta ei õie isegi elistas tol päeval emale. Kuidas Marka läheb? <laughs> Ilust, aga mis siis? 
Mängida ta täna lähes! Tõrmeks rägmu, ma tea. Aa, oli või? No ja sellepäst, sellepäst, no ta Soomest tuleb see leht nagu varem, et ma ema ei teadnudki. Mis sa kirjutati? No see kord head! Et nagu no üle ulga ajate küsis nagu minu ei, nagu no selles mõttes aga jah. Aga ei, noh, aasta aega tegelikult pooldist aastat oli ma Soomest tööl toona. Ja siis, ja siis kuu aega sain vist olla nagu Eestis siin ilma tööta. Ja siis elises nagu laua telefon ja siis mind pakuti nagu Night meni tööle, see oli siis keige laab. Ja siis oli üks mänetšer, juuri tema ütles, ma arku, kas ta taaksite tulla tööle, viineeri, ei, ta ütles, viineeri tänab, viineeri tegelikult, see oli nagu viineeri, noh. Ma siis, okei, et jah, ma olin sellest, ma olin seal, ma olin seal klubis korra käinud peale vaibi kunagi, ja mulle see klubi meeldis tegelikult, selle põhjus, see oli jumala klemm, see oli jumala lahe, see ei ole üldse nii hull, nagu Tart tunnimesed arvasid, et issad, et sulle panaks see kohe seal taha ja ma ei tea, mis, no ei ole, ei ole niimoodi, sa käisid kõik need meie kuulsused peale, noh, see oli nagu afterpartide koht, võt. Ja olin seal kolm aastat ja siis ta nagu läks lahti vaikselt. Ja siis sa hakkasin tegema need eraüritusi niimoodi, et siis kodudes käima, kodu need visiidid, aga üldiselt ka see striptiis mulle väga ei meeldid, nagu, noh, selles mõttes seal ma olin puuritantsija, naitmenis. Aga ega see strip nagu midagi väga nagu ei olnud niimoodi, aga siis 2010 pakuti mulle, et võiks laulda ka. Ja siis ma ütlesin, et ei taha, et ma ei ole ju koit toome, aga see ei peagi olema koit toome. Ja siis ta hakkasime tegema ja esimene lugu oli siis Just Illusion. Tegime video ka muidugi, see keelati ära viie tunni pärast, Anu saagi mõnistus, mulle ma jõuame trennis, et kuule Marko, su video võeti maha YouTubeist. Ma siis issan tegelikult ka, see oli nagu minu laps vaata, et issan, mis nüüd saab. Et ma ei saanud aru, aga miks, aga otsa loomulikult, et naiste rahvad olid ju paljad rinnad. No ma ei teadnud seda. Siis on tema, mina ma saan sinust äge. Ja siis ma sain selle viie veel nagu sellesse Alo TV-sse. Seal seda lasti, isegi kesedpäeva. Ja siis ma viisin Anule selle CD peal järgmine päev bussiga. Ja siis Anu pani seda selle nagu elu 24. Muidugi, noh, eks see sai ikkagi kõvasti heiti ka, aga siis Raadio 2 Saaremets ütles, et see on nagu, seda võib kutsuda seksuaal hausiks, et nagu uus suund nagu muusikas. No ühesõnaga, eks ma üritasin seal matkida Grace Johnsi pisut ja nagu, no ma ei teadnudki, et see nagu tuleb nagu sellest video tegelikult üldse. Aga no kuna on ikkagi mingi edevus ja siis ta hakkas nagu minema vaikselt ja see on nagu sõltuvus, et muusika videod. Minu vanamik ütles, et milleks sa nüüd teed ja kannad sulle raha ju, siis see ei too, see on loidus. Aga tegelikult toovad vist nüüd juba ja YouTube-is. Ei, no nad toovad selles mõttes, et see on nagu, see on nagu reklaam lihtsalt. Aga YouTube-is sa vist vaatamiste pealt peaks ka saama? Ei, ma ei oska sellega tegeleda, et mul ikka need vaatamisi niivõrd palju ei ole. Jah, selle spordipäeval on vist kogu 380 000. Ja siis seal teistel veel on mingi 330 000, jah. Aga praegustel nagu vaata enam ei ole sellepärast, et inimesed juba teavad, kes ma olen. Ja nagu noh, aga siis sellel ajal ma olin nii uus tegu, et nad lihtsalt ei teadnud vaata. Ja siis oli tõesti nagu põnev. Ja siis praegu on hea, kui aah, eelmine aasta oli 70 000 vaata, mis see on ka tegelikult kõva, sellepärast me tegime loo. Brigitte Susanne Hundist ja siis ma võtsin siis võtsin siis sinna pille pürgi, kes seda teeb. Nagu siis oli ka nagu palju vaatamisi tegelikult. Aga nüüd ma tegin loo Marina. Marina, Marina, Marina. Sa päiks see endaga tood. Ja mina mõtlesin, et see on maru äge, aga kahjuks vaatamisi on vähe. Selbest on tavaline natukene. Skandaal ei ole, aga ta jääb kummitama. No võt. Aga nüüd veebrui lõpus ma hakkan tegema uut lugu, see on natuke skandaalsem. See on pisut nagu poliitikaga. Sellepärast minul ei ole vaja ikka seda nagu sellist ninju, nänju, mul ei sobi, mul on ikkagi vaja natuke skandaali. Sellepärast ma ei ole ju mingisugune koit toome, et eks ole kuna mulle vaja. Midagi tahaks nagu šokeerida natuke. Jah, et selliste marinadega väga läbi löö. See on küll kummitav lugu, eks ole, et kuskil esitada seda, aga kahjuks see nagu rahvale väga peale ei lähe. 
Aga mis sul nagu tuleviku plaanid on? On sul mingi tunnistuse, mis sa tahaksid veel ära teha või? Ei teagi, et minu mulle on alati selline mõtlemine, et mõtleme üks aasta korraga, et nagu selles mõttes, et, et igaks juuks vaata, et ma ei tea, et vaatame, mm-hmm. a kunagi see pille pürgitas mul, mis üks aasta, üks päev korra, kõis saanud jumal, see praegu korona aeg, kuidas see pille ütles mulle, mm-hmm. on me jälle mingi asi siin kinnit ja ja noh, Ma ei tea, et ma ei oska nagu praegu niimoodi, nagu mul ei ole sellised asju, et ma teen seda siis ja seda siis, et ma mõtlen nagu aasta korraga kuskil, et ma isegi suveks ei ole veel plaani praegu, et nad hakkavad tekkima alles. Mm-hmm. Nagu jah, et siin nüüd hakkataks juba 8. märtsiks midagi panema kirja naiste päev, et siis, aga jah, et muidu ma ei oska kiia, et nagu niimoodi, no tuleb kui tuleb, et vaatame, vaatame, rahulikult mõtleme. Aga lapsi ma tõesti ei taha, sellest mõttes, et jah. Mm-hmm. Nad nagu häirivad mingi kohe. Et, et nagu midagi on, et see selge, et nägi ja ütles mulle toona nagu päris hästi, et nagu mulle lapsed ei sobi. Ma mõletan, et üskot trennis, nagu olid mul lapsed seal tussi all, see on väga naljakas, et mina olen lastega koos tussi all, aga meil on see Tartu ülikuis spordioone mm-hmm. ja seal koolis. No lihtsalt... Lapsed juhtuvad sulle sinna tussi all, kui ma pesen ennast. Ma olen isegi Erki Noolega käinud tussi all kunagi. See oli aasta 96, aga ma ei tea, mis on veel, noh, Erki Nool. Ma mm-hmm. see mingi sportliku keha on seal kõrval on ja püseb ennast. Noh, meil oli seine vahe ka. Pärast ütlevad siis nüüd tutavad. Noh, kuule, kuidas see oli? Mis, mis asi oli? Noh, see oli Erki Nool oli ju see. Mis... Okei, okay, kurat, siis ei saanud ju. Sellel ajal ei saanud googeldada ka. Siis ma sain teada, et see on ju see sport, mis sa kõne. No, no jah, ma vaatasin ainult vanasti MTV ja vene kanalid. Et lapsed olid tussi ja selle ma hakkasin nii karjus, et ma hakkas pea ringi käima lausa. Nii halvasti ma jõub vaata lihtsalt. Mm-hmm. No, ma ei ole ik- ikkagi nagu lasta inimene. Ja, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. ja ma ei ole alkoholi. Paar korda elus olen korra proovinud ja lihtsalt milleks nagu. Ma ei kasuta drooge muidaks kui pa- Kuigi paljud arvavad, et ma kasutan ei, et nagu ma ei julge lihtsalt, sellepärast, et kuna ma olen nagu migreenik, et siis ma ei tea, kuidas nad siis võivad minule, ja mida nad võivad teha. Mm-hmm. Aga mis on nagu sinu töö ja elusti juures selline, mida sa soovid, et inimesed paremini mõistaksid Eestis? No eks, et on juba hakkanud mõistma ka, sellepärast, et... Noorem generatsioon on vist väga... Ja vist noorem teha. mõistab paremini. Yeah. Et nüüd vanemad mõnikord tõesti ei saa veel aru, et siin mõned 50, noh, 50 see olegi vana, ma saan ise 50, aga see nagu oleks nagu nii vana, et mõned 50-60 aastaid ikka ei saa aru, kui ma need tervitusi teen, ma saan palun ärge kommenteerige tervitusvideo alla igasugused, need on tehtud kliendile, et saab tõesti nagu, saab närvi, need on tehtud kliendile, mul on nimi pandud, mingi Matilda või Taavi või Ja siis nemad kommenteerivad sinna, et pervert või hälvik või pane, pane ennast hullu maija või. Ma saan, et ma ei saa panna, sellepärast, et sina oled juba alati sees ja lased seda kussu aisu. Ja siis see nagu nii võib meeldib see, kus ma, kuidas ma vastan. Nagu noh, sinna sellistele nagu kommentaaridele. Mm-hmm. See nagu väga paljudele, aga seda ma ei oskanud alguses. Tege, tegelikult kui mul see ratepunkt.ee oli, siis ma ei oskanud nagu vastata, ma olin nii vihane. Aga vaata, see on mul tulnud nagu aastatega, et ma panen inimesed nagu paika lihtsalt, et ja siis, siis, siis ma, ma panen need nagu, nagu üles see nimedega need kommentaarid ja siis nagu ja mm-hmm. ja on ka sellised, kes paluvad siis maha võtta, ka sellised on nagu ja mm-hmm. et äh, huumorit, rohkem huumorit ikkagi vabameelsust, et no kindlasti on sellised ka, kes arvavad, et trennis üks ka, et lihtsalt, et te olete nii tagasõidlik täna, üks ütles mul trennis, ma olen kui trennis tagasõidlik, et arvas, et mul on seal ka laulan seda kreeka jumal annat ja stringides ja, ja ei ole tegelikult niimoodi ikkagi, ja, et ei vitsi trennis seda teha, mm-hmm. et trennis ma olen väga vaikne ja teen oma asjad ära ja mul on veel tegelikult raske teha trenni, kuna kun mul oli, 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 oli parema õla vigastus kunagi, ta nagu... Mm-hmm nagu täiesti tõllerdas, nagu niimoodi, tegime kangiga ja läks välja ja ta ei ole siia maali nagu kokku kasvanud korralikult ja siis see on ka nagu see, mis nagu häirib tegelikult, aga no. 
Aga praegu sa siis teed keelge käe need tervitusvideosid. Ja jaanuari kuu, mõtlen osata, et jaanuari kuus oli mul ainult kaks esinemist, et väga vähe. Ja tervitusvideod on palju, aga nüüd vee, veebraris hakkab tulema, isegi hiiumale lähen tööle vahepeal. See tüdrukute õhtu puhul teha spordipäev, see on tegelikult väga hea mõte, ma ei olnudki kuulnud seda. Seda on tavaliselt on mehed seda tahtnud just, nagu... <laughs> Kui on, kui, on, kui on see poiste see, nagu poiste see, et, nagu, et ma olen nagu niivõrd palju teile teinud seda spordipäeva, et nad on täitsa võhmal sellega, nad arvad, et see on nii sama titulitu, mm-hmm. aga mul meeldib inimesi piinata mõnikas mõttes. <laughs> Võibolla see on sellepärast, et mind on nagu koolis nii palju piinatud. Ja panen, et seal ikka kätte kõveldused, kõhul jaased, need jalgade tõsted ja kõik seal, nagu no seda me teeme siis kuskil parkis nagu niimoodi. Mm-hmm. Meil on seal matid ja kõik ja nagu, no mul on tegelikult sportlist, sportlike saavutust eest on mul ka isegi karikaid, isegi medalid on, kuna mida on lavale tõugatud kulturismis ja nii edasi. No see ole küll minu ala, et ma nüüd lavale lähen tegelikult, aga ma olen juba üsna kondine, ütleme niimoodi. Aga kui hea, kui panna mulle hea valgus, niimoodi ja no, kui ma poseerin, siis on niimoodi, et fitness siis siin on selle selle ranna fitness siis. Ma võin kindlasti mingi koha kinni panna. Selle pärast ma olen ju kogu aeg praktiliselt nagu ühes ja samas formis. Mm. Et, nagu niimoodi, et sa ka on nagu läheb nagu kaks, kaks kilo siia sinna. No, et ma ei tea, et see on nagu disipliin lihtsalt, et ja. Mm-hmm. Mis sulle sõike kõige meelda jääva ja mii kõige meelda jääva või ägedam esinemis kogemus on olnud? Oh, et need on nii palju olnud, et no okay. kõige õudsam oli ei, ta, 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 ma räägin selles kõige õudsamas, kui oli see mingi pussi saade oli, pussi saade oli, mingi maarit oli kunagi seal ja siis see oli aasta 2003, kui ma alles hakkasin, nagu see nimi hakkas mul tulema, Stripper Marko nimi mm-hmm. tema kutsus mind siia Tallinnasse Talvin aeg oli veel, ma lendasin, lendasin selili, ma mäletan see oli see rat Ratas kaevu juures oli, mul oli veel nahk mantel pikk maani viiekümnendate stiili sest jäge ja ma lendasin sellili, mõtsin seda kohta taga, googlit ju ei olnud midagi ja siis ma aasin, see on halb enne, et kui ma sellili lendan, noh, on mingid lollid mõtted ja oligi halb enne selle pärast, et seal oli nipulis inimesed seal ja see sünnipa lapse neiu suitsetas, no teed ka midagi, ta vaita, no, no, siis ma läksin nagu Tegin ära kaks seda lugusel, õudsad, õudsad inimesed olid ja siis ma läksin nagu riidid vahetama ja see Maarit siis seal, hallo, kus sa oled nüüd? See ka ropendas seal, mina seda, et ma riidid vahetan. Ja ongi kõik juba, ma seda, no üks lugu on veel ja tund aega, ma seda, me ei ole kurd seda rääkid, et tund aega on, kuule. No eks ma muutusin ka nagu pisut nagu ülbeks, sellepärast see neiul oli suits käest, ma ei saa teda sülle võtta ja kui ta see... Nagu see jook oli tal käest, ta võtis selle jooki uuesti kätte ja siis see, nad maksid mulle niimoodi, et vaatad, olel ajal ma, ma veel nagu, ma ei küsinud ette maksu, ma hakkasin seda tegema alles 2017, vaat see on nagu ette maks on see, et nagu, et, et inimesed ei saa siin nagu lollitada, et neil on disipliin ja siis ühe sõna ka nad maksid mulle siis niimoodi, et sellest, vaevu selle pussi raha, kus on see võre vahelt niimoodi. Seal oli mingid vanaaegsed põred. Sealt niimoodi vaevu, see oli nii alandav, et ma sellest lasin teha kohe nagu õhtulehte. Mul oli keegi ajakirjanik toona, kellega me mõtlesime isegi mõningad lugusid välja, kuna mul oli fantaasia nii hea. Ja noh, see nagu müüs vaatud. Selle pärast toona sai teha sellist asju. Mm-hmm. Ja see oli kõige õutsam esinemine mul. Aga no sellised ekstreemsed on ikka olnud, et Kofik Moskva, kui, kui ta oli veel, ei, ta ei olnud, mis enam siis Kofik Moskva, et nagu limusiin tuli sinna ette, alguses ma olin seal Kofikus, mul olid juba stringid all ja siis neidudel ei olnud koha jaoks raha, et võtta koht. Ja siis teeme seal Kofik Moskva ees, kus on see kirik. Ma ei tea, kuidas seda kirikud kutsutakse, seal on matused igasugused veel ja issad jumal. Ja tõesti, mina ka ei tea. See on, see on mingi kollane kirik, vaata. Ma räägin nagu mm-hmm. tipi. <laughs> ja, ja, kuule vaata see sõna, see Marko kollane, see enne ütlesid, vaata, yeah. kollane kirik. Ja siis et, et seal ja natuke, no okei, okay, teeme seal väljas ära siis selle. Ja siis tegin ja siis 
Issan Jamal, äkki ma siis tulen, noh, seal kohvikus inimesed vaatavad, et ma istun seal äkki, ma tulen siis selle limu siin peatab seal ja siis hakkan seal tõmblema, tuleb see neiu ja panen ta sinna rohu peale, kus see kiriku ette on ja parase, kui tuleb matuse rankkeik. Jumal küll! Ja mina ka nüüd stringid, aga niimoodi tead, ja kõik tõi peab ikka ka kaasa tegema ja see matuse rongkeik. Ma ei tea, kelle see matuse talit sellest, ma ei aru, ei saanud, aga no see on ka niimoodi, et surm ja lõbul on kevad käsi käes. See oli nagu ekstreemne, aga nüüd ma olen nii ära arjunud juba, et no tegelikult riieta vahetustega talvel on niimoodi, et tegas ma olen ju üllatus kõlaline põhiliselt, et vaata, kui sa vahetad talvel riid, et siis metsas mõnikord pead vahetama ja siis ükskord ma ei sokis siin, et et ma tunnen, et mingisugune karv, karv on, et see on hund äkki või keegi nagu silitab mind. Ma tegin, ma vaatasin, ma vaatasin, kas sopis, kas see ei nagu õuda, see ei tunne, et nagu ka hund tead seal väljas või jube. Et üldiselt töö on lõpus, sellepärast, et kliendid on juba saanud aru, kes ma olen ja nüüd kui no see Nii öelda, laul mine ka on seal veel juures, et siis kuidagi jah, aga jaanuri kuu oli kefa meil, selles mõttes, et kaks töö ots ainult. Ja eks tahetakse natuke odavamalt ka, eks ole, aga lihtsalt väga odavalt ka ei saa teha. Kui ma tulen Tallinnasse, noh, siis nagu, et noh, Tartus ma tulen inimestele vastu vaata, aga noh, jah, aga noh, nüüd veebruaris läheb ja siis märtsis ka juba taheti seda kaheksandat ja... Aga ega rikkaks sellega ei saa, et ära ärge, et seda arvake, et ma olen siis rahasest suplen. See lihtsalt see paistab välja minu välimusest lihtsalt, et tõesti nagu, aga see ei ole tegelikult niimoodi. No mingi laenem mul tõesti ei ole, et selle üle ma olen nagu õnnelik, et mulle ei ole nagu automakse, mulle ei ole korteri, neid liisingud, mis on väga palju teil ju vaata. Et nad on nagu, no tegelikult mul on ka need inimesed nagu laenu orjateid, see kolmkend aastat, nad isegi ei tea kaua nad elavad, nad mõtku maksavad, maksavad ja maksavad, et nagu see on ikka päris õudne, jah. Et sellised maksuküürud on neil juba, nad ongi natuke küüru jäänud sellest. Ja nüüd, kui ma käisin siin detsembri kuus esinema, siis jõuluvana tegemas mõne sellist ekstreemselt nagu, siis ka seal olid nagu elati uhket elu ja tingiti 20 eurot. Ma olen seda ka te elati ju nii ilustin. Ma olen tegelikult seda ka nagu Tallinnas kuulnud, et öeldi, et hakkavad, ma oleks nagu mingisugune psühholoog või kes nüüd, hakatakse nagu niimoodi, nagu mingi pihi tool. Et nad ei ole kaks aastat reisil käinud, et neil on need liisingud nii palju ja mees on töötu, et äkki 20 eurot saab, et vaata, et naaber on käinud reisil, see on see naabris parem, aga nemad ei ole, et äkki te tuleks, mis et kuna see on Tartu, siis ma tulen teile nagu vastu, aga vaata, kui ma käin nagu Tallinnas, siis on mul autojuht ja ka, et tegelikult autojuht taab päris palju, autojuht taab 130 eurot. Aga miks ta nii palju tahab? Ta on ju ka inimene, miks ta peab sõitma? Libe taga näiteks talvel või issand jumal? Nemad arvavad, et autojuht tuleb mul 70-ga. Ta ei tule 70-ga, see oli vanasti. Ja noh, ta on ju inimene tegelikult. Tema aeg läheb, eks ole ju. See on ju tegelikult risk, eks ole ju autoga sõita. Et aga ma ei tea. See on isegi ekstreemse, ma ei võib-olla jää peal olen esinud kunagi. See on... Lõuna keskuse sommiku vara kell kuus töölistele, see kuidagi see lava hakkas veel liikuma nagu, selle peast libe oli ja siis seal mul oli mingi neiu, kelle peal ma siis seal üritasin ja see oli küll natuke katastrofaalne, aga pussides, trammides, trollides olen esinenud, et seal on siis nagu no sellised peopussid, need on minu jaoks nii tavaliselt juba vaatajad, aga jah, kui ma hakkasin nagu lauluga tegelema, nii öelda lauluga, Selle pärast, et laul, mille on ju vokaliseeritud kõne, siis nagu läks nagu pisut uvitavamaks, tekkisid uvitavamad fännid ja enne olid mul ikka sellised väga kahta. Üks fänn ju tahtis mind ära tappa aastaid, oli mul üks Leena, ta tahtis olla nagu mina. Ta sai minuga tuttavaks, siis oli Tartus toimus meil kunagi Freedom Paraad. Seal olid siis, läskis siis elistada erinevatel meestel mulle, et kohe kui ma tulen korteris välja, ma saan kuuli ja nii edasi ja siis aasta aega ma kuskilt talusin seda. Ja siis ma lasin ühel inimesel siis ühel politsa ülemal elistada, siis ei võit, et igasuguse tulle fänne on olnud, aga praegu on väga toredad fännid. 
Aga jah, mul on mingi imelik energeetika, et akud saavad kiivimine tühjaks, kui mul antakse mikrofon, läidaks laval, siis seal lähevad patareid hästi kiiresti tühjaks. Ma ei tea, mis see siis on. No, uvitav, et... See stripparmak on üks ime inimene ikka. Mõtle, mida see strip on endast arvab. Aga väga huvitav oli kuulatus end ja suur, suur tänu.